San Gimignano con le torre e ci sono uh, quanti adesso? 13 mi sembra non so 13 non so e c'erano qua bisogna contare sì e c'erano uh, 13 torri forse 19 c'erano c'erano di più di più 20 20 100 100 titano 20 20, 20. Bisogna leggere. Come diceva Giulia, guarda bello! Ah, sì. ah, questo è... è molto alto! Sì. sì, mi sembra da qua. La montagna anche. Lo sento le orecchie. Di Brutici, come in aereo, manda giù, sì, come sì, se avessi sì, la gomma. Ma sì. tu non hai questa. Sai perché no? Perché io ce l'ho un po' rotto il eh. tempo. No? L'ho rotto a fare apnea. Mm, vale. eh. Anche. Buonasera. Vengo, vengo a trovarti almeno una cerata. <ride> che bello. Mi prendo. Oh, sì, che tutto. Adesso con tutti i documenti a posto. Per quello ti dice la carta d'identità è giustamente fatta. Destra. Right. Ole. Mm. Che cosa sta facendo? Sono buone. Sì, sì, sono tutte bene. Mi sembrano quelle, come dire, antisismiche. Mm -hmm. Qui? Sì, perché? Mm. È pericoloso? Non credo, però hanno un aspetto... Ma tutta l'Italia, per sì? è ma, ma, una zona, quasi... zona sismica. Sono arrivate delle direttive nuove a scuola e dicevo ma i pompieri così giù, ah sì i pompieri possono venire ma devono venire guardi in finanza e mh, carabinieri perché il rischio maggiore più che il fuoco è il sisma in Toscana vedi? non mi sembrano costruite quando c'era stata questa ultima scossa terribile no, a scuola sì sì c'erano eh, eh, forse dieci anni fa sì sì con le fiorito così anche qui c'erano stati danni Col fiorito, mi ricordo questo paese col quello... fiorito. Dove... Le case con le crepe così. <ride> dove sono morti tantissimi sì. bambini a scuola? Dove? Anche sì, non era distante, verso più Perugia forse. Sì, sì. Sì. No, era in Puglia quello. Tutta la classe lì. Mm, con la maestra. Sì. Ieri siamo a posto. posto. Forse no, San Gimignano. Sto uscendo, sto uscendo. Ah, è bello. Oh, fa. Oh, che bello. Vai. Brava. So we just arrived in San Gimignano. Uh, it was a, a rather pleasant drive here uh, with some uh, very nice views. Uh, Snow-capped uh, mountains. Um, which I believe only just became snow-capped in the last week or so because before then there was no snow. It snowed yesterday. Today is the 21st of March and uh, one would not normally um, expect snow after such nice, uh, nice, nice, um, nice weather this late in the year. So we're going to have a look at this town, um, ancient uh, medieval uh, town. Uh, once known for the amount of its towers, uh, we've now only, well only, <laughs> there's 13 towers left, apparently there was 19 or 20 once. Unfortunately we left a little late, it's now gone 5, so we've only got, well gone 5, uh, so we've only got uh, an hour or so of light left. So this is a town of uh, pilgrimages, uh, uh, once upon a time. Since ancient times, news has filtered, th news filtered through the existence of hospice structures. But in the late Middle Ages, with the intensification of pilgrimage to the main, main uh, sites of Christianity, such as Jerusalem, Rome, and later Santiago de Compostela, that uh, they became more and more known. The existence of uh, routes uh, to this place here, the Via uh, Fantigene in, in the Val d'Elsa, encouraged the formation in the areas of numerous assistance buildings for helping pilgrims along their way, and um, so which encouraged more and more people to come here. So between the 11th and 12th centuries, the uh, the role be, which was played by the reformist canons uh, was significant as it demonstrated their commitment to. Uh, to evangelizing through uh, 
uh, and, and pilgrims through the creation of these sort of these infrastructure for tourism. In this area, which is the Valdesa, the cannons were found along the entire route. Uh, so with people helping along the entire way where people would actually come. And then one of these cities was uh, one of these towns, such as uh, Bodji Bonsing. Um, the decline um, of this happened like the 12th century, and this is largely due to the knights, such as the um, Templars, Knights of Malta, and, and such thing, um, which uh, were also found, found to help people uh, in. Uh, in, in the faith. Um, so now we're going in. Hmm. Oh. San Mengimano. San Mengimano. Laboratorio di ex eccellenza. San Mengimano. Town registered in the list of UNESCO's World Cultural and Natural Heritage. Oh, oh. oh okay, bello. Cercassi come essa. Sì, sì. Puoi trovare il lavoro lì? Sì. Ma anche io. <laughs> Conosci l'inglese? Sì, sì. Come Guarda. No, oh, sì. 5 euro. Cosa c'è Rex? Rex. Si chiama Rex? Ti fa confondere questa Carolina? Carolina ti fa confondere. Carolina è Bravo, bravo. Ci ha fatto un mega sotto film. Ma qu quanti metri ha? Non lo so. Uh -huh. Bene. Abbiamo scoperto che mangia. Sicuramente sarà fritto. <ride> per ora non faccio ancora la guida turistica. Sì? Non si decido. Per io. Ah. Quella è fermata in autobus. <ride> e quella è fermata di ambulanza. Conosciamo, accogliamo ogni giorno tante persone, i turisti vanno e vengono, i migranti arrivano e si fermano, i cittadini per la nascita del processo, la cultura di ieri e di oggi, culture italiane d'Europa e del mondo, persone diverse, culture diverse, ci cercano. Ah. Ah, il primo bacio. Oh, oh, oh. I'm very sad I can't say anything about this place, I hadn't heard of it until uh, four or five hours ago. So I can say absolutely nothing about history because I don't know anything. But I will certainly be finding out something about it as soon as I can. <laughs> 